Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Strelitz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und feiern einmal gemeinsam Weihnachten. Oder wie Santa Claus sagen würde, ho, 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 ho. ich hoffe ihr wart alle schön artig gewesen, denn nur die artigen Kinder bekommen etwas von mir. Und das Wichtige bei eurer Wunschliste ist, je teurer, desto besser. Denn Liebe kann man bekanntlich nicht in Gold aufwiegen, sondern nur in verdammt teuren Geschenken. Oh, 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 oh. Und auch dieses Jahr habe ich wieder drei Kinder, die besonders artig waren. Da haben wir zum einen die kleine Greta Thunberg, die nun schon seit zwei Jahren immer noch als 16-Jährige bezeichnet wird. Entscheidet euch bitte endlich mal, damit ich weiß, ab wann ich sie mir nicht mehr so grimmig vorstellen kann. Oh, 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 oh. Und wir haben da Björn Höcke, der nie von seinen Eltern geliebt wurde. Was aber auch verdammt schwer war, weil sich ja beide kurz nach der Hochzeit im Führerbunker erschossen haben. Oh, ho, 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 ho. Und natürlich Jeff Bezos, Sexiest Man Alive and Forever. Denn während die Greta seit zwei Jahren immer gleich alt ist, wird er mit jedem Jahr sogar noch jünger und besser aussehend. Oh, ho, 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 ho. Ich wünsche natürlich allen Zuschauern der Lately Show ein frohes Fest und denkt immer daran, Ab 27. 9 Uhr nimmt Amazon Retouren an, okay? Oh, 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 oh. Okay, danke Santa. War mir nur etwas zu viel Werbung für Amazon, oder? Könnte da jemand meinen Rasierer holen und Santa rasieren? Augenblick mal. Augenblick mal. Das sieht nicht nach Santa aus. Verdammt, das ist doch Jeff Bezos. Jetzt stellt sich mir nur die eine entscheidende Frage. Ist Jeff Bezos schon immer Santa Claus gewesen? Etwas, bei dem wir später mal genauer hinschauen sollten. Aber da heute Weihnachten ist und ihr eh nur in Unterhosen vom Rechner sukzessiv am Esstisch sitzt, mit der Familie esst, gucken wir heute einmal zurück. Zum Beispiel auf unsere grimmepreiswürdige Dierschau zu Manfred Hu. Und wie das am Ende genau dazu kam, liegt uns weltexklusiv als Dierschau vor. Ich weiß nicht, warum weder die FAZ noch der Tagesspiegel oder das Bussibär Magazin dies nicht veröffentlicht haben. Vermutlich, weil sie nur Angst haben vor der Wahrheit. Deshalb holen wir alle mal das Popcorn raus und schauen sie uns an. Hier auf dem ersten Dia sehen wir Emmanuel Macron, wie er den Parlamentariern in Königsmund klar macht, was er von der Idee des Spitzenkandidatenprinzips so hält. Dafür nimmt Ursula von der Leyen Manfred Weber erst einmal ganz lieb in den Arm, um ihn scheinbar zu trösten. Um ihm dann ein Messer in den Bauch zu rammen. Dabei flüstert sie ihm noch Liebe vor ins Ohr. Grüß mir den Horst, das ist wegen der Pkw-Maut, der Obergrenze und für die zweite Staffel von Dark. Die Angela vergisst nie. Während hier Emmanuel Macron noch einmal explizit darauf hinweist, was er von dem Posten des EU-Kommissionschefs im Generellen hält. Und um dann Ursula von der Leyen unter die Arme zu nehmen, um sie endlich wegzubekommen von der Bundeswehr. Und hoffentlich lässt er sie dann eines Tages genauso fallen wie von der Leyen die Bundeswehr. Hier sieht man nun Manfred Weber, wie er sich für seine Heimreise bereit macht und sich noch bei den drei schlechtesten Schauspielern aus Game of Thrones verabschiedet. Um dann zur schwarzen Festung im CSU schwarzen Bayern zu reiten, begleitet von Elmar Brock und Günter Oettinger damit er auch wirklich nicht noch einmal zurückreitet. Wo bereits Franz Timmermans auf Manfred Weber wartet. Damit sie dann beide sich gemeinsam den freien Volk der Bayern im hohen Norden von München, aber noch im Süden von Nürnberg anschließen können. Und auf dem letzten Dier noch abschließend ein trauriger Blick zurück von Manfred Weber. Aber fast genauso traurig, wie als dann Ursula von der Leyen zur neuen EU-Parlamentspräsidentin gewählt wurde. Einziger Vorteil bei der AfD ist es, dass es ein Haufen vollkommen unfähiger Vollidioten ist. Alleine am Björn Höcke kann man diesen roten Faden, der sich komplett, wobei eigentlich ist es ein kackbrauner Faden, der sich da durch die AfD zieht und stinkt. Björn Höcke, Geschichtsrevisionist und Model für Kinderanzüge, war früher mal Sport- und Geschichtslehrer. Ich weiß, Sportlehrer nehme ich ihm auch nicht ab. Aber als Geschichtslehrer könnte man nun meinen, dass er weiß, was wir zwischen 1933 und 1941 so angestellt haben. Jedoch negiert er genau das komplett. Und auch nur bis 1941 
weil er noch nicht weiter ist beim Lesen des Wikipedia-Eintrages zur NS-Zeit. Also bitte ihm nicht das Ende spoilern, da bin ich echt auf sein Gesicht gespannt. Und weil es auch dieses Mal, vielleicht sogar gleich wieder zum letzten Mal, keine Sperrklausel gibt, ist deine Stimme wirklich wichtig. Und um diese Buhlen wieder viele. Da haben wir die typischen D-Parteien. Wie die CDU mit dem Slogan, Artikel 13 waren nicht wir, das waren die anderen. Dann die SPD mit ihrem Slogan, das mit Artikel 13 waren auch nicht wir, das waren die anderen. Die FDP mit dem Slogan, das mit Artikel 13 waren wir, keine Macht mehr für Googles Videoplattform YouPorn. Und natürlich auch wieder die AfD mit dem Slogan, zwischen 33 und 45, ja das waren wir. Dazu kommen die Grünen mit der Kampagne, den Robert in seinem Lauf hält weder Europa noch Brandenburg auf. Und die Linke, die leider ein falsches Logo beim Wahlleiter hochgeladen haben und nun als LinkedIn an die Start gehen müssen. Aber auch viele, viele interessante Kleinparteien. Wie zum Beispiel die Tierschutzpartei, die so viele Slogans auf ihre Plakate gedruckt haben, dass die hier nicht links ins Bild passen, sondern nur komplett. Und einem bei einigen zu Recht der Appetit auf Fleisch verdorben wird. Und die gleich einmal 13 Kandidaten aufgestellt haben, Chapeau, dafür, dass sie beim letzten Mal nur einen einzigen ins Parlament überhaupt reinbekommen haben. Dann haben wir die Cora aus der Buchhaltung Partei mit dem französischen Slogan Le Fac You, was für unsere nicht französischsprachigen Zuschauer übersetzt nichts anderes heißt als wählt bitte mich. Zumindest hat sie es mir so erzählt. Dann gibt es das Bündnis C Christen für Deutschland. Leider, als ich deren Wahlprogramm angefasst hatte, ist es in Flammen aufgegangen. Keine Ahnung warum. Die ÖDP, also die ökologisch-demokratische Partei, will auch deine Stimme haben. Oder aber hier ist nur jemand die Geisel von jemand anderem. Dann haben wir noch die Aktion Partei für Tierschutz. Das Original gäbe es nur einen guten Urheberschutz, der verhindert hätte, dass jemand deren Idee geklaut hätte. Die Freien Wähler aus Bayern die allerdings in Bayern nicht mehr so frei sind, weil ja Markus Söder sie in seinen Keller gesperrt hat. Immerhin funktioniert das WLAN zwei Sterne auf Airbnb für die CSU dafür. Die Partei der Humanisten, also alle die, die früher in der Schule gehänselt wurden und die für die Wahl des Namens alleine 26 Semester studieren mussten. Ich persönlich stehe mit Vroni Plack auf dem Kriegsfuß, denn bekanntlich hat Herr Vroni Plack damals meinen Geschichtsaufsatz in der 11. Klasse über Alexander den Großen als Plagiat enttarnt. <lacht> Natürlich vollkommen fälschlicherweise. Denn ich hatte ja zu Beginn noch vor Alexander ein Anführungszeichen gesetzt und auch eins am Ende hinter ist jetzt sehr wahrscheinlich schon tot. Dementsprechend war alles nur ein Zitat. Und hey, sorry Vroni Plack, aber ich habe eindeutig in meiner Literaturliste dann auch meine Quelle angegeben. Nämlich... Siehe Google. Also anders hat das damals von und zu Gutenberg auch nicht mit seiner Doktorarbeit gemacht. Und der wurde immerhin noch Verteidigungsminister. Ich frage mich nur, warum der aufhören musste. Aber man kann mit dem Plagiieren auch durchkommen, wie unsere super duper hyper mega eu kommissionschefin Ursula von der Leyen gezeigt hat. Die hatte immerhin 20% ihrer Doktorarbeit abgeschrieben. Weil es aber nur 20% waren, sah die Medizinische Hochschule in Hannover dahinter keine Täuschungsabsicht. Also nächstes Mal beim Bankraub in Hannover bitte darauf achten, nur 20% des Geldes mitzunehmen, die Polizei dann das Geld nachziehen zu lassen und bei weniger als 20% nach Hause zu gehen. 20% klingt jetzt auch erst einmal nach richtig viel, die Ursula von der Leyen plagiiert hatte bei Wikipedia oder was bei der Medizinischen Hochschule halt so auf den Toilettenwänden stand. Aber was sind schon 20%, wenn man eh nur eine 63-seitige Doktorarbeit abgibt? In Schriftgröße Areal 100. Vielleicht hat es die eine oder der andere bereits bemerkt, auch wir haben heute versucht, einen Begriff mit einem neuen Framing zu besetzen. Dabei meine ich noch nicht einmal, dass wir heute in der Show das Wort Unbedarf ungefähr 36 Mal Unbedarf benutzt haben. Das war eher ein sogenannter Zufall. Sondern es geht genau um diesen Begriff Sogenannt. Denn sogenannt wird schon seit Jahren vollkommen falsch benutzt, nämlich abwertend. Und gerade die sogenannte Alternative von Deutschland benutzt eben sogenannt immer, um andere kleiner zu machen. Nämlich, als ob man es in Anführungszeichen sagt. Ob nun sogenannte Experten oder der sogenannte Klimawandel. 
Doch das ist falsch. Also haben wir sogenannt in den letzten drei Jahren in fast jeder Show, jedem Trailer und gelegentlich auch bei den News reingepackt. Und von daher haben wir uns auch entschlossen, heute eine Kampagne zu starten, um sogenannt wieder positiv zu besetzen. Nämlich die neueste Kampagne Lately Show mit dem Slogan Make sogenannt wieder sogenannt again. Und das ist eine so tolle Kampagne, dass uns aus rechtlichen Gründen es untersagt wurde, das selber auf rote Basecaps zu drucken. Das zeigt, wir sind auf dem sogenannt richtigen Weg. Und das war schon fast wieder von uns für heute. Mir bleibt jetzt nichts anderes mehr zu sagen als Chapeau, dass du dir das hier an Heiligabend angeschaut hast. Aber sei dir sicher, ich beurteile nicht deine Entscheidung pro Show und kontra Familie. Denn wenn du das genauso machst wie ich seit Jahren mit meiner Familie, sitze ich jetzt, unser Entenbraten kommt immer so gegen 18 Uhr auf den Tisch, seit gestern in irgendeiner Eckkneipe. Vielleicht sehen wir uns heute ja noch da. Ansonsten wünsche ich dir frohe Weihnachten. In diesem Sinne war es das wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den ultimativen Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen. <lacht>